ईमा उम्मीद मोहब्बत ये तीनों मिल जाए तो हो जाती है रोशन राही रोशन राही रोशन राही रोशन राही रोशन राही वेलकम बैक प्रोग्राम रोशन राहे हैं बातें हो रही हैं अफजल अक्रम से और मोहसिन से और बहुत सी बातें हम कर रहे थे बड़ी अच्छी डिस्कशन चल रही थी और अफजल बता रहे थे कि अभी मैंने बहुत कुछ कहना है तो हमने अफजल आपसे भी बहुत कुछ सुनना है और जी नहीं चाह रहा था कि ब्रेक पर जाए लेकिन हमें ब्रेक पर जाना था ताकि दोबारा से बातचीत शुरू करें जी अफजल नहीं लाइफ में ब्रेक जरूरी है बिल्कुल तालीमी हवाले से मैं एक बात यहाँ पर जरूर कहना चाहता हूँ अपने व्यूर्स को कि अगर हम बिब्लिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्रिश्चियन जो थियोलॉजी है उसके मुताबिक है कि खुदा ने इंसान को अपनी शबी पे बनाया है और फिर उसने जैसे कि शबी से मुराद है वो हमत खुदा ने इंसान को दी है और बाकी सारी चीज़ें तो ये ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि खुदा इंसान को अपनी शबी पर बनाता है और वो इंसान को बे इलम छोड़ दे ये ऐसा पॉसिबल नहीं है ठीक है अम्बिया की ज़िंदगी को पढ़ के देखें और उसके अलावा बाइबल में जगह ब जगह आपको इशारे मिलते हैं कि रूह इल्म से खाली नहीं है ठीक है उसके बाद अगर हम बहुत बड़ी मिसालें देखें तो मूसा और पॉलूस की एक बहुत बड़ी मिसाल है एक आलम की हैसियत से फिर जितने भी बाकी जो अम्बिया थे उन्होंने भी प्रॉपर एजुकेशन हासिल की है ठीक है तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो खुदा हमेशा से ये चाहता है कि इंसान इल्म हासिल करे ठीक है और ये खुदा की खूबी है क्योंकि खुदा सारे सारेम का मंबा है तो वो अपनी मखलूक से कभी भी वो ये नहीं चाहेगा कि ये अनपढ़ रह जाए ठीक है और बल्कि मुझे एक बाइबल की एक आयत याद आ रही है कि आओ हम दरियाफ्त करें ताकि खुदा के इरफान में भड़ें ठीक है तो जो डिस्कवरी है ये इंसान की फितरत के अंदर है किसी चीज़ के बारे में जानना उसको पढ़ना और आगे बढ़ना और अक्सर कहा जाता है कि हम साइंस में बढ़ रहे हैं या हम एक तरफ मज़हब से हट रहे हैं तो जो मेरी फ़िलासफ़ी इस हवाले से ये है कि अगर सारे सारेम जो हैं वो खुदा की तरफ से हैं साइंस खुदा की तरफ से है तो ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि साइंस खुदा के ख़िलाफ़ हो ठीक है हाँ अलबत् हमारे समझने में जहाँ जहाँ पे वक्त के साथ साथ हम चीज़ों को समझ रहे हैं तो खुदा चाहता है हम पढ़ें और अगर हम खुदा को प्यार करते हैं हम खुदा के लोग हैं तो ये हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हमने तालीम हासिल करनी है और फिर बाइबल की एक और बड़ी खूबसूरत आयत है कि वक्त के ख्याल से तो तुम्हें उस्ताद होना चाहिए था ठीक है और उस्ताद होने के लिए पहले अच्छा शागिर्द होना ज़रूरी है ठीक है इसलिए तालीम हासिल करना आज के और आज के दौर की जो जंग है या बाकी सारी जो तरक्की की बातें हैं वो तालीम के बगैर मुमकिन नहीं है मिसाल के तौर पर आज का इंसान है वही बल्कि हर दौर में ही ऐसा है हर इंसान चाहता है मेरे पास इज्जत हो हर इंसान चाहता है मेरे पास पैसा हो हर इंसान चाहता है मेरे मेरी ज़िंदगी की तमाम जो सहूलियात हैं वो मेरे पास हों तो ये सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ से मुमकिन है वो है एजुकेशन एजुकेशन के अलावा दूसरा ऑप्शन ही नहीं और अफजल हम इल्म को सिर्फ दिमागी इल्म तक महदूद नहीं कर सकते कुछ अमल भी है और तालीम देना ला इलमी तो आज के दौर में क्या कह सकते हैं आप देखिए अभी तो बताना है सबको देखें लाइलमी ये है कि अगर आप कोई चीज़ जानते हैं और उसका यूज़ नहीं करते उससे फ़ायदा नहीं उठाते हैं तो वो मेरे नज़दीक वो ला इलमी है ठीक मेरा है मेरा ख्याल है जिस शोबे से आप मुंसलिक हैं वो भी लोगों को अवेयर करना है तालीम देना ही है और जितनी हो सकता है वो आप जो आपने सीखा है वो आगे भी बताएँ यही नहीं कि आप अपने ही अंदर उसको ले तो कबर में चले जाएँ उसको आगे से आगे ट्रांसफ़र करें क्योंकि कहते हैं ना कि एक दिए से आगे दिए जलते हैं तो दिए से दिए जलाते रहें और अपनी जितने भी आपके अंदर की अंदर का नॉलेज है वो दूसरे लोगों तक भी पहुंचाए अफसल आप कुछ नौजवानों में काम भी कर रहे हैं जी 2007 में आ, मैंने दोस्तों के साथ मिलके एक ग्रुप शुरू किया था जिसका नाम है क्रिश्चियन स्टूडेंट्स कम्युनिटी तो दो से हमने 
اس کا جو آغاز ہے وہ جی سی یونیورسٹی فیصل آباد سے ہوا تھا جس میں ہم اسٹوڈنٹس کو ہیلپ آؤٹ کرتے تھے تاکہ وہ کس شعبے میں جا سکے ان کے کتنے مارکس ہیں ان کو اٹیسٹیشن کی سہولت ہاں جی کریئر کاؤنسلنگ اور اس طرح سے ان کو بتانا کہ آپ کی آپ کے لیے کون سا شعبہ آپ کے مارکس کے حساب سے بہتر ہے آپ کا شوق کیا ہے یہ ساری چیزیں ہم ان کو گائڈ کرتے تھے اس کے بعد ہم مطلب باہر آ گئے ہم مختلف علاقوں میں جاتے ہیں چرچز میں بھی جاتے ہیں لوگوں کو گائڈ کرتے ہیں تاکہ وہ پڑھیں کیونکہ آج ہم یہاں پہ کھڑے ہیں اور دنیا کہاں پہ کھڑی ہے اس کا کمپیریزن کرنا بہت زیادہ ضروری ہے پاکستان کے اندر اس وقت جو لٹریسی ریٹ ہے وہ ففٹی ایٹ پرسینٹ ہے ٹھیک ہے اور اب ففٹی ایٹ پرسینٹ میں جو اس کی ڈیفینیشن ہے خواندگی کی وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو بھی بندہ اخبار پڑھ سکتا ہے یا سادہ کچھ لکھ سکتا ہے اس کو ہاں اس کو پڑھا لکھا تو لیکن اب اگر ہم انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کی بات کریں تو یہ جو ڈیفینیشن ہے پڑھے لکھے ہونے کی وہ کافی نہیں ہے آج کے دور میں یہ چیز کافی نہیں ہے ٹھیک ہے ہمیں یہ ڈیفینیشن چینج کرنے کی ضرورت ہے ہمیں سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے اب پڑھا لکھا اب بات ہے پڑھنے کی تو پڑھنے کی جو ہماری ہیبٹ ہے وہ بھی نہیں ہے ہم جو کسی سے سنتے ہیں وہ غلط ہے صحیح ہے ہم اس کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے یہاں پہ جو ٹرینڈ ہے وہ پڑھنے کا اتنا نہیں ہے ہم شاید سال میں ایک کتاب بھی نہیں پڑھ سکتے ٹھیک ہے اور جو یورپین سٹیزن ہے وہ ایک سال میں پینتیس کتابیں پڑھتا ہے اور اس کے مقابلے میں ایک جو اسرائیلی ہے یا جیوش ہے وہ چالیس کتابیں ایک سال میں پڑھتا ہے تو آپ حساب لگائیں کہ اگر ہماری کنڈیشن ہے تو اس وجہ سے ہم آگے بڑھنا نہیں چاہتے ہیں ہم پڑھنا نہیں چاہتے ہیں ہمارے پاس ہاں بہت سارے پریشر ہیں لیکن اس کو مینج کرنا ہی تو ہمارا جو ہے فیل ہونا چاہیے ہمارا کام ہونا چاہیے بہت ضروری ہے تعلیم تعلیم تربیت تربیت لیکن ساتھ صحت بھی تو صحت کا آپ نے خوب خیال رکھنا ہے کھانے پینے کی بھی کچھ احتیاطیں بتاتے ہیں آپ لوگوں کو نہیں ہمارا بیسیکلی جو کام ہے وہ تو ابھی ریسنٹ جو ہے وہ ڈینگی پہ ہی ہو رہا ہے اور ساتھ جو ہے وہ لائک جیسے انجیکشنز ہو گئے ہیں خسرے کے پچھلے دنوں ہماری ایک کمپین گزری ہے اکتوبر میں تو اس میں پندرہ دن کا ہمارا اسپیل تھا وہ تھا چھ ماہ سے لے کے تو سات سال تک بچوں کو انجیکشن لگائے گئے تھے جو یہ بچوں کو چکن پاکس لائک نکل آتے ہیں دانے وغیرہ جسم پہ نکل آتے ہیں تو اس کے بچاؤ کے لیے ہم نے وہ ایک کمپین اسٹارٹ کی تھی اور ساتھ ہماری ایک پولیو کی کمپین بھی چل رہی ہوتی ہے اور یہ احتیاطی جو ہیں اگر گھر میں ہو جائیں ڈینگی خسرا ملیریا کیا یہ سب کچھ بالکل مفت ہے جی یہ بالکل فری ہے اور آپ کے ڈور پہ ہے اور یہاں پہ ایک میں اور بات کرنا چاہوں گا ویور سے تو ہماری جب ٹیمز جاتی ہیں تو ان کے ساتھ لوگ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کافی مس بہیو کر جاتے ہیں کہ یار آپ ہر دوسرے دن آ جاتے ہیں کہ آپ کے بچے کی خاطر آتے ہیں وہ چاہے ان کو اس کا زازیہ مل جاتا ہے لیکن آپ کے بچے کی خاطر وہ آپ کے گھر پہ آ رہے ہیں یہ کوئی بھی نہیں کرتا کہ آپ کے بچے کی خاطر کوئی اپنے گھر سے اتنی بارشوں میں یا اتنے ہارش وادر میں بھی آپ کے کمپین وہ ہماری چل رہی ہوتی ہیں چاہے زیادہ گرمی ہے یا زیادہ سردی ہے تو آپ کے بچے کی خاطر آپ کے گھر پہ آ رہے ہیں تو کم سے کم ان کا یہ خیال رکھ لیا کہ نہیں کہ وہ ہمارے بچے کی خاطر ہمارے گھر پہ آ رہا ہے افضل ایسا نہیں ہے کہ کچھ اعتبار کم ہوتا جا رہا ہے معاشرے میں یہ تو خیر انسانی فطرت کا حصہ ہے اعتبار کرنا اور نہ کرنا کیونکہ انسان ہمیشہ اپنے فائدے کے لیے چیزیں سوچتا ہے یہ انسان کی نیچر ہے انسان اپنے آپ کو سروائیو کر کرنا چاہتا ہے بچانا چاہتا ہے لیکن میرے خیال میں اعتبار کے جو پیچھے بیک گراؤنڈ پہ چیزیں نا اخلاقیات جو ہے نا وہ پرائیورٹی ہوں میں نے اس لیے اچانک سے آپ سے یہ بات پوچھ لی کیونکہ افسل اکرم خود شاعر بھی ہیں تو کچھ حساس بھی ہوں گے آ ظاہر ہے کہ ہم لوگوں کے بارے میں سوچنا ان کے یہ شاعر ایسے ہی ہے جیسے کسی جسم کے اندر ایک روح کی حیثیت سے کسی کے اندر جانا اور اس کے دکھ کو محسوس کرنا یہی ایک شاعر اور ایک ادیب کا کام ہے تو کچھ پیش کریں گے اس حوالے سے خیر محسوس کرنے کے حوالے سے تو نہیں لیکن ایک میں پیغام کے طور پہ ایک نظم میرے مطلب ذہن میں آ رہی ہے ایک نظم جس کا عنوان تھا خواہش تو بیسیکلی یہ میں نے نظم لکھی جو کہ میری خواہش ہے لیکن ہر نوجوان کی ہر ایک کی ہو سکتی ہے آزاد نظم ہے خواہش خواہش کے عنوان سے آزاد خواہش ہے افضل اکرم جی بنا ہوں خاک سے لیکن فقط خاکی نہیں رہنا بنا ہوں خاک سے لیکن فقط خاکی نہیں رہنا کہ خاکی خاک سے بن کر دوبارہ خاک ہوتے ہیں بڑے تاریک لمحوں میں میں لمحہ روشنی کا ہوں 
بڑے تاریخ لمحوں میں میں لمحہ روشنی کا ہوں مجھے تقسیم ہو کر سب کے اندر ضرب ہونا ہے مجھے قائم ہواؤں میں شریک و غرب ہونا ہے کسی کے سانس لینے سے میں اندر تک اتر جاؤں بنا ہی اس لیے ہوں میں کہ مر کر بھی میں جی پاؤں تو یہ میری خواہش تھی کہ انسان جو ہے وہ اس لیے بنا ہے کہ وہ کچھ ایسا کر جائے کہ وہ کبھی نہ مرے یہ خواہش ہونی چاہیے ہر انسان کی ورنہ موت کے بعد کون کسی کو یاد کرتا ہے روشن راہی پروگرام ہے اور جو فکر کا لمحہ چھوڑا ہے افضل نے اس زندگی میں ہمیں بہت کچھ کرنا ہے تبھی روشن راہی ہوں گی اور محسن آپ کو بھی کوئی دلچسپی ہے شاعری سے اتنی نہیں ہے لیکن سن لیتے ہیں سن لیتے ہیں اور کوئی سننے کا شوق ہے میں شاعر نہیں ہوں لیکن سن سکتا ہوں لیکن محسن نظیر ایک بہت بڑے آرٹسٹ ہیں ابھی جو کچھ آپ میرے چہرے پر دیکھ رہے ہیں خدا نے ہر ایک انسان کو خوبصورت بنایا ہے لیکن نوک پلک درست کرنا یہ محسن کا آرٹ ہے کچھ اس کے بارے میں بتائیے یہ شوق کیسے ہوا شوق تو ایسے مطلب کہ پروگرامز کو دیکھ کے جیسے وہ ہمیں کریڈٹ نیم چلتے ہیں نا تو ان میں جب وائز کا نیم آتے تھے نا تو میں نے کہا کہ وائی ناٹ میں کیوں نہیں تو وہ دو ہزار سولہ چھ میں میرے بھائی کی شادی تو جس لڑکی سے شادی وہ اس فیلڈ سے ریلیٹڈ تھی وہ میک اپ آرٹسٹ تھی شو بیس میں تو پھر جو میرا شوق ہے وہ وہ پورا ہوتا ہوا مجھے نظر آیا تو دو ہزار سات میں میں نے میٹرک کیا تو اس کے فوراً ہی بعد پھر میں ادھر چلا گیا پھر میں نے ڈپلومانس کیا وہاں سے بھابی نے کہا کہ نہیں پہلے آپ ڈپلوما کرو پھر ڈپلوما کے ساتھ ساتھ میں ان کے ساتھ ایک جاب میں بھی تھا ایز اسسٹنٹ کے طور پہ ان کے ساتھ کام کر رہا تھا تو بس وہیں سے پھر میرا اسٹارٹ ہوا دو ہزار آٹھ سے اور ساتھ پھر اسٹڈی بھی ساتھ ساتھ پرائیویٹ چلتی رہی اب یہ جو خاص صلاحیتیں ہوتی ہیں جیسے کوئی میک اپ آرٹسٹ ہے آپ شاعر ہیں کیا یہ سیکھی جا سکتی ہے دیکھیں جو ٹیلنٹ ہوتا ہے وہ قدرتی طور پہ پایا جاتا ہے یعنی کسی کی پکنگ جو پاور ہے یہ کامن سینس کی بات ہے اور کسی کا آئی کیو لیول اس کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے تو اس میں آرٹسٹ کوئی بھی ہے تو وہ کسی بھی فیلڈ میں چیزوں کو فیل کر لیتا ہے لیکن بات ہے جہاں تک سیکھنے کی پالش ہونا ضروری ہے ٹیلنٹ قدرتی طور پہ پایا جاتا ہے لیکن اس کو پالش کیا جاتا ہے اس حد تک تاکہ وہ پریزنٹیبل ہو اس کے بغیر صحیح ہم نے آپ کی جو نظم ہے وہ بھی سنی اور بہت خوب لگا بہت اچھا لکھا آپ نے اس کے علاوہ آپ صلاح کاری کرتے ہیں اسٹوڈنٹس میں کرسچنس میں آپ کی کلیسیائی خدمات ہیں اور خدا ان کا شکر کرتے ہیں کہ اس نے آپ کو بہت سے ایریاز میں کام کرنے کا موقع دیا ہم چاہیں گے کہ جاتے جاتے افضل کوئی پیغام آج کے دور میں اگر کسی نے زندہ رہنا ہے آج کے دور کے اندر زندہ رہنے سے مراد ہے کہ زندگی کی سہولیات کو انجوائے کرنا ہے تو پھر پڑھیں اور ایک نسل کی قربانی ضروری ہے قربانی اس طرح سے کہ آپ اپنی جو سہولیات ہیں کپڑے کی صورت میں یا بہت سارے کھانے کھانوں کی صورت میں اچھی چیزوں کی صورت میں وہ نہیں بلکہ آپ اس چیز کو مینج کریں اور بچوں کو پڑھائیں اگر آج کوئی شخص ایک سٹیپ پہ ہے اگر اس کا بچہ بھی اسی سٹیپ پہ رہتا ہے تو اس نے اس کا مطلب اپنی زندگی میں کچھ نہیں کیا بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ پڑھنا بہت ضروری ہے جی محسن ایک نوجوان ہونے کی حیثیت سے میں اپنے تمام نوجوانوں سے یہ کہتا ہوں کہ وہ پڑھیں اور خوب سارا پڑھیں اور اپنے اپنا اپنے والدین کا اور اپنے ملک کا نام روشن کریں جی ہاں جو بھی کریں جی سے کریں یہ جان کر کہ خدا ان کے لیے کرتے ہیں روشن راہی پروگرام آپ کا اپنا پروگرام ہے آج ساری بات چیت تھی افضل اکرم سے اور محسن سے لیکن آپ کی بات بھی ہم جاننا چاہتے ہیں اپنی رائے دیجیے اپنے پروگرام روشن راہی کے بارے میں تھینکس فار واچنگ پلیز لائک دس ویڈیو اینڈ کمنٹ بلو فار واچنگ آر مور ویڈیوز اینڈ لیٹسٹ پروگرامس Do not miss to subscribe our YouTube channel for more notifications. Click on the bell icon. You can also follow us on PMI TV official on Facebook.